。七月五号晚，国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。这既是时隔两个多月之后，三国领导人再次对话，也是庆祝中国共产党成立一百周年大会之后，习近平首次出席国际多边外交活动。如何牢牢把稳中欧关系前进航向？这次视频峰会向世界释放了丰富信息。习近平指出，当前全球疫情形势依然严峻，经济复苏前景不明，世界比以往任何时候都更需要相互尊重、精诚合作，而不是猜忌对立、零和博弈。希望中欧扩大共识和合作，为妥善应对全球性挑战发挥重要作用。对于中欧关系未来如何发展，习近平提出，坚持正确相互认知，扩大互利共赢合作，维护真正的多边主义，以及坚持构建总体稳定、均衡发展的。大国关系等四点建议。习近平强调，中国最希望的是发展好自己，而不是取代别人。中方提出共建“一带一路”倡议，是要创造更多共同发展的机遇。中方愿同各方加强对话合作，同时坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。希望欧方在国际事务中发挥更多积极作用，真正体现战略自主，共同维护好世界和平稳定和发展繁荣。马克龙表示，过去几十年来，中国发展取得巨大成就，法方致力于以务实的态度继续推进对华合作，支持达成欧中投资协定，加强人文交流，欢迎中国企业投资法国。默克尔表示，祝贺中方克服疫情影响，实现经济恢复发展。德法中领导人保持交流非常重要，德方愿同中方就促进疫苗公平生产分配、恢复人员和贸易往来加强协调合作。欧中关系。非常重要，双方共识很多，可以合作的领域很多，应该相互尊重，通过加强对话，减少分歧。这个世界上的这个问题很多啊，气候变化呀、啊，啊，环境保护啊，很多事情，这也需要合作啊，需要这个呃，全世界各个国家的这个团结起来，共同努力，这样呢，才能这个呃，解决这些世界上这个国际上的这些重大问题啊。所以呢，啊，这需要真正的多边主义。呃，搞这个小圈子，搞这个挑动对抗，啊，这是这个啊不利于这个全球事务的解决，啊，也不利于这个欧洲的利益，当然也不利于这个中国的利益。所以这个这也是我们这个要强调，要搞这个真正的多边主义。去年以来，习近平主席先后六次与法国总统马克龙通电话，五次与德国总理默克尔通电话，保持密切沟通。除了在 G20 领导人应对新冠肺炎特别峰会、领导人气候峰会等多边外交场合隔空相见之外，三国领导人分别在去年十二月三十号、今年四月十六号举行视频会晤或峰会，谈的都是涉及中欧关系发展方向、中欧人民乃至全世界人民福祉的大事。有观察指出，从今年四月在中法德领导人视频峰会上强调要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调，到此次峰会指出牢牢把稳中欧关系前进航向，习近平高度重视中欧关系发展方向的重要性，把稳中欧关系方向盘也得到了马克龙和默克尔的高度认同。中欧之间的频频对话，正是体现了高度政治互信和密切战略沟通。外界注意到，在美国费尽心思试图拉欧洲盟友对抗中国，以及欧洲内部出现一些对华不理性声音的背景下，中法德领导人向外界发出合作的坚定信号，备受各方关注。英国路透社援引默克尔办公室的声明说，三国领导人就欧盟与中国关系交换意见，并讨论了国际贸易、应对气候变化和保护生物多样性等问题。此外，对话还围绕在抗击新冠肺炎疫情、全球疫苗供应以及在国际和地区问题上的合作展开。接近马克龙的消息人士说，三国领导人呼吁参与伊朗核谈判的各方抓住机会达成协议。美国彭博社评论说，近期美国总统拜登频繁向其在欧洲的传统盟友施压，导致中欧关系出现了一些裂痕。个别欧盟领导人和政客也以所谓的人权问题批评中国。但在这样的情况下，中欧一直努力维持合作，特别是默克尔和马克龙主张在对华政策上保持中间立场，强调中国对全球应对气候变化与新冠肺炎疫情至关重要。环球时报发表评论指出，中欧关系今年上半年出现。
现了一些波折，在人权问题上发生冲突。欧洲议会冻结了对中欧投资协定的审议，试图以此压中国让步，形成了中欧之间罕见的僵局。这些显然是华盛顿乐见的。拜登政府一直敦促欧洲配合美国的对华打压，并把人权作为美欧对华政策的交集点。然而，华盛顿想无限扩大这个交集点可没那么容易。习近平与马克龙、默克尔谈了中欧合作、大国关系、多边主义、国际贸易、抗疫合作、全球疫苗供应等一系列问题，并且就非洲议题交换了意见，内容非常丰富，显示了中欧关系所涉领域的宽阔。评论进一步指出，随着全球力量格局和利益格局的变迁，在对美国霸权的依附方面，欧洲至少是老欧洲的程度在减弱。他们不可能像日本、澳大利亚那样，将盛衰及安危都吊死在美国这棵树上。让欧洲为美国霸权做出重大自我利益牺牲，这样的地缘政治基础已经不复存在。我觉得美国的图谋呢，呃，可能，呃，得逞一时，我觉得啊，他不会得逞。从这个长远来看的话，欧洲呢不会这个呃毫无这个意愿啊，毫无目的的这个跟随美国的行动啊，不会这个为美国马首是瞻，因为啊、呃，实际上欧洲对美国的这个呃不信任感也在这个上升啊，这些做法呢，我觉得呃从长线来看，这个欧洲的自主性还会这个进一步的上升啊，呃，所以从这方面来来看的话。我觉得这个，啊，呃，美国呢在造一些声势，但最终欧洲还会自己做出这一个独立的判断。好的，马上来连线特约评论员吴健。吴先生你好，那么这一次三方视频峰会恰好发生在中共庆祝建党百年之后，而且是三个举足轻重的国家就应对全球性挑战发出合作优先的声音。那您对此怎么来看呢？我们不妨把两张照片结合起来看，这一张。是昨天视频连线的画面，三位领导人用现代技术进行洲际交流。那么再看这一张， 1 9年上海进博会，习主席作为东道主和马克龙探讨中欧加强合作的前景。请注意那一次，我们所接待的马克龙访华团可不全是法国人，而是包含了德国部长还有德国企业主的泛欧访华团。尤其马克龙在和我们交流时，多数时间。都不说法国和中国怎么样，而是欧洲与中国，在中国面前塑造一张统一的欧洲面孔。我为什么强调这些细节呢？因为中法德三国今天无论是双边交往还是多边交往，欧洲因素、欧洲视角的影响越来越浓，要求我们要跳脱出传统对法对德交往的思考维度。众所周知，欧洲虽然富裕发达。但缺乏政治自主，迷信外交盲从，导致一系列关乎切身利益的问题上被边缘化。难民危机如此，新冠抗疫如此，五 G 开发、贸易自由、气候变化亦如此。尤其，身为欧洲发动机的法德，因为大西洋彼岸的美国喊一嗓子“我回来了”，便不加思索地拥抱过去，在涉疆、涉港、涉台。等等，关乎中国核心利益的问题上攻击我们，实在是无视中欧彼此全面战略伙伴的最大公约数。让人欣慰的是，这次三方峰会，实际以法德为一边，欧盟两大主导国坦率地承认，中国的发展已取得巨大成就，再次确认了以务实态度推进对华合作，特别是从易到难，先就符合各自利益的。投资贸易便利性、应对气候变化、保护生物多样性等等问题，加强沟通协调，甚至还谈到了如何支持非洲发展。这说明，经过领导人把舵，中欧关系仍把握住了大前提，就是握手而非对抗，才能应对全球挑战。嗯，那么大家最为关心的是，欧洲一体化动力不足，美国又大力在中欧关系中注入消极因素，特别是因欧洲议会反华情绪绑架而搁置了的中欧投资协定批准进程。那么您认为这次峰会之后会有改善吗？我个人看法，尽管今后欧洲还会和中国有一些摩擦，但包括法德在内的欧洲主流各国仍会努力改善对华关系，尤其经贸关系。就像德国工业联合会主席肯普夫说的
，中国或许是欧洲系统性竞争对手，但它一直是欧盟的重要伙伴。欧洲工商界对中国的兴趣现在不是减少，而是增加。除了中国是巨大的销售市场，还在于中国的经济环境特别适合研究和创新，而且工资水平相对较低。就像欧盟外交安全代表博雷利说的。没中国参与，我们就创造不了多边世界。我还记得，中国欧盟商会一份调查结果也清楚地证明，不仅是庞大的中国中产阶层，哪怕是那些刚刚脱贫成功的中国农民，都是欧洲企业未来可期的庞大客户，其总数足足有快十个亿。与之相比呢，欧盟总人口才四点五个亿，美国才三点三个亿。就像中国欧盟商会的副主席夏兰说的，尽管受政治因素冲击，欧中贸易关系有时候要在黑暗中摸索，但欧洲依然对基于规则的自由多边贸易，对欧中稳定的双边交流保持信心。这种态度实际上相当于否决了美国对华脱钩或者小院高墙的经济方针，也拒绝了在欧盟内落实美国对华制裁的想法。就像欧盟代表博雷利所强调的，布鲁塞尔不认为中国正在威胁世界和平。相反，没有中国的参与，欧洲就无法参与创造多边世界。好的，非常感谢吴健先生在上海演播室的在线解读，谢谢。美国掀起新一波所谓新冠病毒实验室泄露论，在毫无证据的情况下对中国肆意抹黑，一些西方学者以科学为基础仗义直言。却遭到前所未有的政治打压，甚至受到死亡威胁。美方将疫情政治化，到底在怕什么？直播港澳台正在播出。